Assalamu alaikum students. Our next topic is who does what in organization. Yene kisi kam ne miye jitne bhi bande hai unki duties ke baare mein ab hum isme aage padenge ki koon kya kaam karte hai us kisi bhi company mein ya kisi bhi organization mein. The employer yene malik company ka malik. The employer of persons or organization that employs people. You know, the Malik is a person who is a person who is a organization. And the one who employs is a person who 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 is a person such as company and is sometimes referred to as the corporate body. They are a legal persons. Is tanadur mein jo employer hai, ye ek organization bhi ho sakte hai, ek idhar hai, ya ek company bhi ho sakti hai, ya koi corporate body bhi ho sakti hai, aur ye ek legal persons hoote hai, thik hai? The employer responsibility for ensuring that workplace is safe and free of health risks rest with the employer. Employer ki jo responsibility hai, jo zimidariyan hai, wo ye hai ki jo workplace hai, jo kaam karne ki jagah hai, wo safe hona chahiye, mehfuz hona chahiye. Aur us me workero ko koi nuksan nahi hona chahiye. Worker ke jo sehat hai, usko koi nuksan nahi hona chahiye. As we noted earlier, this responsibility is made clear in ILO C Convention C155. ILO recommendation R164. हम लोगों ने इसको पढ़ा है C155 और R164 में already ये सब कुछ पढ़ा है, ठीक है? तो मजीद explanation की जरूरत नहीं है, ठीक है? The employer carries ultimate responsibility for ensuring that workplace is safe and free of health and safety risk. ये responsibility मालिक की responsibility है कि जो उसका जो workplace है उसमें किसी भी वर्कर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए सेफ थिंग्स इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड अदर्स दैट्स विजिटर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स और ये जो मालिक है ये काम के जो जगह है वो सेफ रखेगा और उसमें जो वर्कर्स है उसके सेफ्टी का भी ख्याल मालिक की जिम्मेदारी है और इसके अलावा कोई और विजिटर्स हो या कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स हो जो दूसरे लोग उधर काम कर रहे हो उनके सेहत का भी ख्याल मालिक की जिम्मेदारी है वो भी उनके सेहत के भी ख्याल रखेगा ठीक है देन डायरेक्शन डायरेक्टर्स इन सीनियर मैनेजर्स क्योंकि कंपनी है कंपनी में डायरेक्टर्स भी होंगे और सीनियर मैनेजर्स भी होंगे ये लोग क्या इन लोग की क्या ड्यूटीज है गिवन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्शन ये कंपनी में डायरेक्शंस जो कंपनी है पूरा कंपनी ये लोग चलाते हैं पूरा डायरेक्शन या जो कंपनी है वो किस तरह बिजनेस करना है या जो भी बिजनेस ये लोग डिसाइड करते हैं सेट इस प्रायोरिटीज और ये लोग जितने भी प्रायोरिटीज है कंस्ट्रक्शन को कितना प्रायोरिटी देना है सेफ्टी को कितना प्रायोरिटी देना है या कोई और डिपार्टमेंट को किस किस तरह प्रायोरिटी देना है ये लोग सेट करते हैं ठीक है ये लोग बनाते हैं उसके लिए पॉलिसी उसके लिए प्रोसीजर्स बनाते हैं एलोकेट रिसोर्सेज इन अपॉइंट कंपिटेंट पर्सन और ये लोग जो है कंपनी के लिए कंपिटेंट जो लोग है या दूसरे जो रिसोर्सेस है ये लोग इसको एलोकेट करते हैं इसको लगाते हैं एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितने भी लोग उधर काम करते हैं उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर उसको एलोकेट करते हैं ठीक है और रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट आर मेड और ये लोग जो है जो डायरेक्टर्स है सीनियर मैनेजर जो है ये लोग जितना भी उधर लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोग की है इन्हें जो कंपनी जिधर काम करते हैं उसके जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो लागू कर ले और ये टॉप टायर मैनेजमेंट होते हैं इन्हें ये टॉप लोग है मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे ऊपर पूरा कंपनी को लोग डायरेक्ट करते हैं पूरा कंपनी वो चलाते हैं ठीक है थीके? उसके अंडर में कुछ डायरेक्टर्स आते हैं ठीक है थीके? वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस मैनेजिंग डायरेक्टर को ठीक है फिर सीनियर डायरेक्टर इन सीनियर मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डायरेक्टर इन सीनियर मैनेजर कैन हैव इनॉर्मिस इन्फ्लुएंस ओवर देयर ऑर्गेनाइजेशंस इन इट्स प्रायोरिटीज इसकी बहुत ज्यादा एक वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है क्योंकि 
ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटीज है जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसकी जो प्रायोरिटी है उस पे ये जो डायरेक्टर्स है और या सीनियर मैनेजर है वो उस प्रायोरिटी को उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं इनके बहुत ज्यादा असर होते हैं द वे दे आर परसीव्ड बाय दोज लोअर इन द मैनेजमेंट हायर है कि इज वेरी इंपॉर्टेंट दे मस्ट डेमोस्ट्रेट क्लियर कमिटमेंट एंड लीडरशिप विद रिगार्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी और ये जो लोग है जो कंपनी में इस तरह के जो टॉप मैनेजमेंट है डायरेक्टर से या सीनियर मैनेजर है इनसे जो नीचे वाले रैंक के लोग हैं वो इसको परस्यूट करते हैं वो किस तरह इसको परस्यूट करते हैं अगर ये लोग हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखते हैं इन लोग का जो लीडरशिप है वो हेल्थ और सेफ्टी के बारे में वाजह हो इन हेल्थ और सेफ्टी को लोग कमिट कमिटमेंट होते हैं हेल्थ और सेफ्टी के साथ और हर काम में हेल्थ और सेफ्टी के बारे में सोचते हैं तो जो नीचे वाले लोग है या जो नीचे वाले लोग इनके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो लोग भी लाजमी हेल्थ और सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करेंगे या वो लोग भी लाजमी हेल्थ और सेफ्टी को फॉलो करेगा ठीक है फिर मिडल मैनेजर इन सुपरवाइजर है मिडल मैनेजर सुपरवाइजर आर इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशनल रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड विद इन द ऑपरेशन अंडर देयर कंट्रोल ये जो मिडल मैनेजर से या जो सुपरवाइजर है वो रोजाना जो काम कंपनी में होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ और सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके जिम्मे में आते हैं ठीक है और इसके जो रोजाना के जो काम है उन ये लोग उसको कंट्रोल करते हैं और जितने भी वर्कर है उनके हेल्थ और सेफ्टी के रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोग की मिडल मैनेजर या सुपरवाइजर की है और ये मिडल मैनेजमेंट टायर है ठीक है और इसके अंडर में मैनेजर्स के अंडर में फिर सुपरवाइजर आते ये लोग जो आते अमूमन प्रोजेक्ट में होते या जिधर काम हो रहे जो कंपनी उधर ही होते और ये जो टॉप मैनेजमेंट है इन्हें डायरेक्टर से या सीनियर मैनेजर से वो अक्सर हेड ऑफिस में होते ठीक है तो ये इस तरह कंपनी के स्ट्रक्चर इस तरह ही होता है ठीक है फिर द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट ऑक्यूपायर्स ऑफ प्रेमिस फिर एक कंपनी है और वो कंपनी किसी ऐसी जगह में है जिधर दूसरे कंपनी में भी हो या एक प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारी कंपनी से तो निबोश ने हमें उसके जो जितने भी कंपनी से उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बताया है आई एल ओ कन्वेंशन सी वन डबल फाइव आर्टिकल सेवनटीन आई एल ओ रिकमेंडेशन आर वन सिक्स फोर रिकमेंडेशन इलेवन Employers and share facilities should communicate to develop appropriate health and safety standard, appropriate policies and procedure. This may include sharing of procedures, that's fire and emergency response, risk assessment, sharing of risk assessment, joint management committee meetings. ये ने जो भी कंपनी से किसी एक बिल्डिंग में काम कर रहे उनके एक बिल्डिंग में कोई काम है या किसी एक प्रोजेक्ट में काम है तो उनके निबोश ने हमें बताया हुआ है सी वन डबल फाइव में आर्टिकल सेवनटीन में भी और आर वन सिक्स फोर रिकमेंडेशन नंबर इलेवन में के लोग जो है हेल्थ और सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड से या जो प्रोसीजर से या जो पॉलिसी से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और ये लोग जो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो फायर का हो या कोई और इमरजेंसी रिस्पॉन्स हो वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करेगा ये लोग आपस में जो रिस्क असेसमेंट है ये लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेगा और ये लोग जो है बिल्कुल बाकायदा एक ज्वाइंट कमिटी मीटिंग भी इन लोग का आपस में होना चाहिए ठीक है तो ये चीजें निबोश ने हमें बताया हुआ है हो सकता है हम लोग किसी ऐसी जगह में काम करते हो कि जिसमें बहुत सारे कंपनियां इकट्ठे हों तो उनको चाहिए कि जो फायर इमरजेंसी प्रोसीजर है या जो रिस्क असेसमेंट है या जो कमिटी उन लोग का एक बाकायदा कमिटी मीटिंग होना चाहिए ये फायर प्रोसीजर एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए रिस्क असेसमेंट एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे को बताना चाहिए कि हमारे ये एक्टिविटी है हर कंपनी दूसरे कंपनी को बताना चाहिए कि हमारे ये ये एक्टिविटीज है अगर ये एक दूसरे के साथ शेयर करेगा तो फिर उधर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा उधर कोई फायर इमरजेंसी नहीं हो सकती या उधर कोई और इस तरह का इमरजेंसी नहीं हो सकता ठीक है तो ये एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ठीक है अभी इनशाला आज के लिए इतना ही काफी है कल इस एलिमेंट को हम इनशाला 
कोशिश करेंगे कि एलिमेंट भी खत्म हो जाए और एलिमेंट नंबर टू भी खत्म हो जाए तो कल जो हमारा क्लास है इनशाला वो दस बजे होगा ठीक है तो सिर्फ कल के लिए हमारा क्लास जो है दस बजे होगा ठीक है तो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूंगा अगर कोई उसमें ऑनलाइन भी आना चाहते तो ओके तो अदरवाइज मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को भेज दूंगा ठीक है तो अभी हमारे जो इधर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है और लैपटॉप का भी तकरीबन टाइम खत्म हो गया ठीक है तो इनशाला कल मिलेंगे और अगर आप लोग किसी भी टॉपिक में कोई भी मसला हो तो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं ठीक है तो मैं आप लोग को आंसर दूंगा ठीक है इनशाला ओके अल्लाह हाफिज असल अमजद मोहम्मद नहीम यस सर कोई इशू है तो आप बता सकते हो ठीक है ग्रुप में भी आप बता सकते क्योंकि इधर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है और तकरीबन लैपटॉप में चार्जेस खत्म हो गया ठीक है तो आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन कर ले मैं आंसर दूंगा ठीक है इनशाला यस सर ओके सर थैंक यू सर सर ये जो आप नोट्स पढ़ा रहे हैं ये वो आर आर सी वाले है या कोई बिल्कुल ये ये वही है वही है ठीक है लेकिन हम लोग ने अपने नोट्स बनाए हुए ठीक है सही है ओके ओके नो प्रॉब्लम